agora nós vamos falar um pouco sobre o Carna Hockey, esse evento que a gente já vem falando bastante durante a semana aqui na nossa programação, que promete trazer muito rock and roll aos Santa Marienses nesse período de carnaval. Para conversar sobre o evento hoje, então, eu recebo o Michel Silva, ele que é vocalista da banda Jardim Elétrico, que é uma das bandas que sobe ao palco na primeira noite do evento, na noite de hoje, e também recebo o Agnaldo Gomes, ele que é o organizador do Carna Rock em 2016. Então eu gostaria de cumprimentá-los pela presença, muito boa tarde. Boa tarde. E começar boa tarde. falando contigo, Michel. Tu contasse então o que o público pode esperar da Jardim Elétrico. Qual o tipo de som da banda, qual o estilo, qual a pegada, qual o rock and roll a Jardim Elétrico faz? Então, a gente levanta orgulhosamente a bandeira do rock clássico, né? Focamos basicamente nos anos 60 e 70, a internacional. A, o pessoal já tá aí na estrada há mais ou menos uns 10 anos, eu sou um dos caras novos na banda, faz mais ou menos uns dois anos que eu tô aí, tô aí representando o pessoal e, né, que o público pode esperar toda aquela, vamos dizer assim, o lado bom, o lado mal e o lado feio do, do rock clássico a gente vai trazer hoje, né, desde, desde influências mais vintage, mais blues, até passando pelo, chegando até os primórdios do heavy metal ali, a gente, finalzinho dos 70, início dos 80, a gente vai estar tá trazendo pro público hoje. É um repertório composto por músicas covers, então? Isso, exatamente. E de que bandas, principalmente, o público vai poder ouvir ah, as músicas hoje? A gente passa por coisas bem clássicas, tipo The Purple, uh, Black Sabbath, algumas coisas um pouco lá do B, tipo Mountain, tipo Foghead. E, bom, acho que está de bom tamanho, né? Não vou entregar o ouro também antes da hora, né? Quem ficar curioso, chega lá que confere que vai valer a pena. Michel, tá integrante, um dos mais novos da banda, está há dois anos, mas a banda tem dez anos de estrada. Como é que foi essa tua chegada na banda? E qual um pouco, conta um pouco da história da Jardim Elétrico. Então, eu já conhecia o Gustavo Quatrinho, guitarrista, que é um dos fundadores da banda, te conhecia da estrada aí. E eles tinham um show para fazer na, num evento lá na Universidade Federal e ficaram sem vocalista. Deu última hora e precisaram de alguém para quebrar o galho. Ele já veio com contato para mim para quebrar o galho, mas eles já estavam com segundas intenções de me segurar de vez na banda. Enfim, o show foi bom, a gente interagiu muito bem musicalmente e pessoalmente. Quando eles fizeram o convite, eu já estava querendo ficar também e aí fluiu naturalmente. Esse show foi sem ensaio nenhum antes? Para não dizer que não teve, teve um ensaio. Mas eles já tinham um repertório mais ou menos pré-ensaiado, me passaram as músicas, era tudo músicas que eu conhecia, né? já estava tudo mais ou menos em casa. Né? Fluiu naturalmente. naturalmente. Uhum. Então, é importante também a gente, que a gente valorize os outros integrantes da banda, pode passar a formação da Jardim Elétrico. Então, pro... a, pelos mais antigos, né, o Gustavo Quatrinho, que eu já citei, guitarrista. Temos também o Rodrigo Vieira, mundialmente conhecido lá em julho como Cebola, né, o baterista. O integrante mais novo é o Douglas, Douglas Barcelos, que também é integrante da banda Alcool Falantes. Tá aí há mais ou menos, vai fechar um ano agora com a gente e a gente vai ter uma participação especial nesse show do Emerson, o Emerson Lorenzi, que é baixista da banda Dose Única, que ele vai tocar um outro show com a gente daqui a alguns dias porque o Douglas não vai estar presente, então ele vai quebrar esse galho pra gente e a gente já vai largar ele na fogueira hoje ele também, ele vai fazer um, uma pontinha com a gente no show para já sentir a pilha também. Né? Com certeza. Então promete atrações diferentes ah, hoje também para o público. Bastante. Que já está acostumado uhum. até a curtir sim, o show de vocês. Sim, sim, exatamente. Existe um público fiel da Jardim Elétrico aqui em Santa Maria? Existe. <risos> ah, posso dizer felizmente que sim. Tem gente que vai estar ali presente hoje, vai estar presente nesse próximo show. E se a gente tocar no fim de semana vai estar presente de novo. E é uma coisa que a gente agradece bastante. Tem não só pela amizade, mas... Né, gente que gosta, que curte o som da banda, que curte festa também, curte estar tá no meio do olho do furacão, né? Então, podemos dizer que sim, não só aqui na cidade, mas em algumas cidadezinhas na, na, nos arredores de Santa Maria também, podemos, podemos dizer que a gente já está ah, conquistando um público fiel. A banda tem integrante também de Júlio de Castilhos, né? Sim, sim, Ela foi formada lá ou foi aqui Foi formada lá. Uhum. Hoje a gente já é, já é praticamente uma banda mais de Santa Maria do que de Júlio de Castilhos, porque os integrantes já estão envolvidos com trabalho, com faculdade, com mestrado, então a gente já passa mais tempo aqui do que lá, mas eventualmente a gente faz ensaios por lá também, temos nossos contatos lá ainda, a raiz da banda ainda é de lá. Né? Apresentações por fora, fora de Santa Maria também acontecem, então? Sim, sim, então vamos focar bastante nisso agora nesse ano, porque né, Santa Maria tá meio, anda meio devagar nesse sentido né, e a gente quer, se ficar só ensaiando, 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 uma hora a gente enlouquece, né? então a gente vai focar bastante em tocar fora da cidade esse ano. Né? 
Claro, importante, expandir um pouco sim, a banda sim. também. Uhum. Hoje, então, o público vai poder conferir covers, mas a banda, existe algum projeto autoral na banda de músicas próprias? Então, existe e ao mesmo tempo não, não existe para tão... Não, não, não é um plano tão, tão próximo. Nós, basicamente, eu penso assim, que a gente, cada um nasce com um talento. A Santa Maria vive num momento muito bom de produção autoral nesse momento, tem muitas bandas produzindo bastante material, produzindo material de qualidade e eu particularmente eu não me considero um compositor, eu sou basicamente um intérprete, vim aí para fazer isso mesmo e eu acho que vou estar sempre aplaudindo quem está lá escrevendo a sua própria história, mas aqui a gente está para contar um pouco de contar um pouco da história do rock, né? Fazer os outros se divertirem, Exatamente. principalmente. Uhum. E hoje à noite, então, é o que a banda promete, vai ser a terceira banda a subir ao palco no, no, na noite do Carna Rock. Falando um pouco sobre o evento, então, eu gostaria que o Agnaldo contasse pra gente como vai se dar esse evento, então, onde o público pode conseguir ingressos, a partir de que horas começa o Carna Rock, começa hoje, também acontece amanhã e no domingo, né, Agnaldo? Isso, boa tarde aos, aos telespectadores da TV Santa Maria. O Carna Rock ele acontece hoje, sexta-feira, sábado e domingo. Sempre às 22 horas no Boteco do Rosário, ali na Rua do Rosário 400. Os ingressos eles estão disponíveis a 10 reais cada noite. Vocês encontram com os integrantes das bandas. Tá? Caso não, tipo, na correria não, não consiga pegar com os integrantes das bandas, pode ir direto, vai ter lá na hora, na porta, o valor vai ser o mesmo. Uh, hoje toca Super Simples, Tarja Preta e Jardim Elétrico. Amanhã, dando continuidade ao evento, nós vamos ter uma noite um pouco mais pesada, mas direcionada ao Heavy Metal, onde vamos tocar, vai tocar a Triturador, a Finita, que ontem esteve aqui dando entrevista, e também vai tocar a Night Rose, que é um tributo ao Guns N' Roses. E finalizando o, o festival no domingo, a gente vai ter a participação da Vagão da Noite, Café de Civeta, e da The Hunter, que é um tributo ao Sepultura e ao Rato de Porão. A The Hunter, só uma observação, né? ela, ela vem substituir a Induto HC, que teve problemas, inclusive na divulgação, tá? a Induto HC, mas eles tiveram problemas de última hora que forçou que eles não pudessem fazer essa participação. Então a The Hunter vem para substituir em alto nível. Daí a... É importante é. ressaltar também que a classificação do evento é 18 anos e só Isso. entra pessoas com a carteira de identidade. Isso, 18 anos, tá? E quem for ao Boteco do Rosário, leve sua carteira de identidade. Né? Tá certo, então vamos deixar o espaço para o Michel vender o peixe dele. Por que, que o público tem que acompanhar o dia de hoje, principalmente a Jardim Elétrico? Então, a gente promete trazer, como sempre, um show vibrante, um show com muita interação e incitação à participação do público em interagir com o show. A, o repertório está em cima, está ensaiadinho, está selecionado a dedo, escolhido a dedo, e eu gostaria de fazer uma menção também, o, o Agnaldo falou da Tarja Preta, uma das bandas que vai tocar, eu, para mim particularmente, é um prazer muito grande estar tocando com, nessa, na mesma noite com o Maico da Tarja Preta, porque é um, um guerreiro da, da cena aí, já está há muito tempo carregando a banda junto aí, diferentes formações, e eu lembro que foi exatamente num carnaval do rock, a mais de 10 anos atrás, que foi a primeira vez que eu vi a Tarja Preta e disse, olha, aqui tem uma banda diferenciada. Então, para mim, particularmente, vai ser um grande prazer estar tá fazendo essa noite hoje, junto com o Maico aí. Abração para o Maico aí, que é um guerreiro da cena. Né? Então, hoje a noite realmente promete, tem, como o Michel falou, a Tarja Preta, depois do Jardim Elétrico. E ainda é importante ressaltar que quem abre a noite é a banda Super Simples, que vai tocar punk rock. Então, muito obrigado pela participação, Michel Silva, ele que é o vocalista da Jardim Elétrico. E quero agradecer o Agnaldo também, que já é experiente na organização dos festivais. Não é o primeiro que ele vem divulgar aqui. Então, o Carna Rock promete ser mais um sucesso nesse final de semana, Agnaldo. É, o, o sucesso para mim, a palavra sucesso, ela independe de quantas pessoas foram. Não. O sucesso é quando tu projeta alguma coisa e tu executa ela e ela acontece. E o Carna Rock, ele foi projetado e ele vai acontecer independente das, de, de, da quantidade de pessoas, ele já é um sucesso porque ele vai se realizar e porque ao meu lado eu consegui uh, concluir um cast, fechar um cast com bandas excelentes, bandas que têm um trabalho, seja ele autoral ou seja ele prestando tributos, como a banda do Michel, e que isso é o, esse é o sucesso da coisa. E só para... Uh, 
reforçar o que o, que o Michel falou, o Michael ele é um dos grandes batalhadores e fomentadores cultural da cidade. Ele também há anos está na estrada e também faz, organiza eventos. E tem a Tarja Preta que está lançando o CD deles hoje lá. Quem for, vai valer a pena adquirir o CD da Tarja Preta lá. 22 horas começa o festival? 22 horas hoje. Tá certo, então. Carna Rock, o festival, então começa hoje às 22 horas no Boteco do Rosário. Os ingressos estão sendo à venda a 10 reais. Então lembrando, para quem perder hoje, tem também no sábado, tem no domingo, tem para todos os gostos de rock and roll, todos os estilos para você conferir. Então você que quer uma alternativa diferente para curtir um som nesse carnaval, fica aí a dica do Carna Rock em 2016.